мероприятия да, рассказать. Пишет. Сегодня у нас торжественный день, 20 апреля 2021 года. Мы приехали к команды веломобильного центра, представители журнала «Экоград», нашего славного корреспондента Андрея Луценко. Олейника, Олейника, Олейника. Да, Луценко, который сегодня фотографирует нас на торжественном мероприятии встречи с депутатом Московской городской думы Самышиной Елены Александровны. Мы подготовили э, программу встречи. Э, в ней мы будем обсуждать проблемы создания велосипедных дорожек в районе Царицына, по которой мы ездили, ехали сейчас без руля и витрил. И будем обсуждать проблемы веломобильного и велосипедного транспорта города Москвы и, и Крыма. И что? Крыма, республики. И Крым еще сюда приплетем. Вот. Значит, вопрос главный, это как нам побудить правительство Москвы, Собянина, Сергея Семеновича, вот. представителей административных органов, округов и управ район, микрорайонов, районов по привлечению внимания и финансовых средств к интенсивному созданию велосипедных путей сообщения, способствующих экологичному перемещению людей и способствующих повышению мобильности как любого населения любого возраста и людей с ограниченными возможностями. Спасибо. Серьезно, угу. очень ходили вишники, угу. брали велосипедные и веломобильные дорожки угу. города Москвы. Угу. И по этой карте проверяли в вишниках, что есть. Ничего нету, конечно. Но написано 20 километров велодорожки. Понятно. И, и вот это передергивание уже 500, наверное, километров в Москве по отчету. Ничего нет, на самом деле. Понятно. А вот в вашей организации сколько человек стоит? Ну, так, вот, ну я вот это недавно считал, да. мне, вроде 14 человек насчитал. 14 человек. Да, это ну, с Москвы, да? Это не из нашего Москвы. района. Да. Наша... Да, да. Район. Есть в других городах, как говорится, поддерживающие организации. Например, в Кирове есть инвалидные организации, Кентавры, есть производители в Казани, есть производители в Тамбу. Где-то в Новочеркасске, где-то там далеко. Понятно. Вот. Ну, вот с вами-то я лично знаком, Геннадий Сергеевич, да, вы наш да, местный да. активист, который да. продвигает эту тему очень активно и всячески Клюет. старается, да. У меня на сайте а есть. А давайте мы с вами познакомимся. Страница на него, мотор человек. Мотор человек, точно. Это очень подходящее название для него. А вас еще как имя? Яков Владимир Николаевич. Владимир Николаевич, да. очень приятно. Изобретатель велосипеда. Левая и правая рука веломобильного и велоскандемного. А да. это патент не поверенный. Я патентовец, я изобретатель. Угу. Меня зовут Владимир Ильич. Владимир Ильич. Да. Можно Привет. просто Ильич. И я просто помогаю как энтузиаст веломобильного направления. Понятно. Ну а сами ты передвигаетесь? Ну а как же? Я вот сейчас сюда мы ехали. Правда, Даже на подъем сюда. тяжело, но мы приехали ну, на что, а, 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 а Ему уже за 70 лет. От э, Царицына. От Царицына. И Владимир Николаевич. Вы Царицынский? Нет, Нет, я Вишняки. Вы Вишняки, а ехали? Все, точно. Я Вишняки. Перово. Замечательно. А в Новокосино у нас... Да, таких, да, ну, да. В Новокосино у нас Афанасьев, Илья. Да. Александрович, ну, он тоже работает. разработчик веломобилей, и он с инвалидами работает угу. в Новокосино. То угу. есть у нас по всем районам есть ну, вот инициативные ну, ну а сами люди. как вот вы считаете, какие основные цели перед вами стоят, задачи? Наверное, цель? как организация вы имеете какие-то а, ну, планы, ну, что ли? Как главная цель 
это побудить правительство Москвы и Ликсутова, этого руководителя департамента транспорта и развития инфраструктурных проектов. Вот. Значит, о том, чтобы они занялись более приземленными идеями формирования велоинфраструктуры в конкретных районах. Вот я как раз в результате 15-летней деятельности с департаментами транспорта Москвы пришел к выводу, что надо, в общем начинать с отдельных районов, но комплексно. Вот. Они предложили нам, давайте в парках. Значит, и велотранспортный союз, и мы, в общем-то, в своем кругу обсудили это дело и сказали, в парках велосипедные дорожки, конечно, нужны, конечно, но как э, вторично. А первично это транспортные должны быть велодорожки э, от э, подъезда, будем так говорить, к местам э, притяжения, местам общего пользования, школы, Я э, э, личность. Сергей, вот на ваш взгляд, ну, за последние годы что-то сделано в Москве в этом направлении? Делают. Делают. Немножко, вот Я хотела делает. с вами вот об этом. Главное, в целом -то ведь, ну, не сравнить понимание. с затратами на автомобильные движения. Не сравнить. Но, а стоит ли их сравнивать, вот на ваш взгляд? Ведь как? все таки а стоит ли их сравнивать? Сравнивать? Ну, конечно. Надо обязательно. И транспортная И там мобильность, и здесь мобильность. Только тут мобильность э -э, комфортная, роскошная, будем так говорить. А у нас э -э, мобильность портанская. Вот. А теперь вопрос. Скажите, Велосипед а вот как под вашим... Безусловно. Под вашим вот приблизительным подсчетом, какое количество наших граждан или населения наших москвичей вот готовы передвигаться на таком виде транспорта, а вот так сказать. Спросите Люксутова, он ведет учет. Ведет учет? Конечно. Он Нет. же говорит нам. А вы об этом не ну, знаете? Я скажу годы... такой момент. Подожди секундочку. Я ходил к депутату Госдумы, так. и он говорит, а посмотрите, нет велоспедистов. А я говорю, а если бы сделали велоинфраструктуру, они бы и появились. Я с вами полностью согласна, но мне кажется, что все-таки велодорожки уже стали появляться. Нет, вот, вот я лично ни по одной велодорожке за последнее время не ездил. Где они? А я езжу к центру, но этот процесс например. не такой быстрый. Даже вот сейчас мы ехали, и для того, чтобы доехать, пересекали э, пересеченную местность. Да. И бордюры. Но Бордюр. вы-то имеете в виду в целом за весь велотранспорт? Нет, вот я Или лично, конкретно вы вот говорите о таком? Я лично Даже за весь в пределах 10 километров угу. езжу. Ни одной велодорожки нет. Угу. С дворами езжу. Как у, потому что велосипед, транспорт коротких расстояний, до 10 километров. А многие, кто едут на автомобиле, они едут на автомобиле, во-первых, по одному человеку едут, 90%. Во-вторых, он на 5 километров едет на автомобиле. Вместо этого, если бы был велосипед, он бы поехал бы на велосипеде. Я со многими автомобилистами говорил. Я согласна. И много тогда... людей, которые да, привлекают, и хочется ездить. Понятно. Ну, знаете, а это большая мы живем да, ведь, сай, вот, ну, не на юге, не в там стране. А, а это вопрос. Как вот простой. этот вопрос? Это просто. запросто. Полгода. Вот у нас в этом году запросто. какая зима была. Вот можно использовать вот этот Но транспорт? Снег я не поеду, конечно. Да. Но когда вот сейчас, вот я поеду. Сейчас понятно. Хорошо. Но а на голомобиле можно а и не небольшой Это снег. тоже говорит. Говорили. Как, как фамилия этой, которая из департамента Тра Алина? Бесимбаева. Вот, Бесимбаева. Уже давно разговор о вело этих хранилищах был. Я был в Мюнхене, в Германии, там председатель велоклуба. У них сарай на 40 велосипедов во дворе стоит. У нас давно обещали, и еще карту тройку они бесплатно должно быть. Подвалов нету у нас. Я тащу на четвертый этаж. У меня пять велосипедов. И да. два угнали. Вот Я на лестнице оставлял. Конечно. Срезали замок. Ну, вот такая вот вещь. Поэтому... Теперь смотрите. Тот, кто бы на пять километров вместо автомобиля поехал бы на велосипеде, Экология. он бы... Это профилактика заболеваний. Правильно? Абсолютно. Правильно. Теперь смотрите. Вот есть здравоохранение... Уже можно нагрузку на лекарства уменьшить, а 
взять какую-то часть на велодорожку. Но опять же, если касаться здравоохранения, если завтра у нас какая-то часть людей пересядет на велосипед, 10 а вдруг, э, да, а на вдруг среди них есть те, пожалуйста. которым противопоказан такой вид нагрузки. Вот смотрите, я как до, вы как да. доктор, у меня такой вопрос. В баню ходить с высоким давлением можно нельзя, или нельзя? Нельзя, категорически. А я конкретно делал замеры у 20 человек от 20, от 20 лет до 80 лет и вижу, что давление после каждого захода снижается. И улучшается самочувствие у гипертоников, а у гипотоников, вообще говоря, их шатать начинает. Вот им надо поаккуратнее. Только это мы потом это, поговорим. Да, это отдельно. У нас и медицинское вот. направление есть, в общем-то, реабилитационные, и оздоровительные направления, и инвалидные направления. И все это дело нужно очень серьезно обсуждать. И мы предлагаем, в общем-то говоря, да. эти проблемы обсудить на или на круглом вот. столе. То, что я хотела вот, вам смотрите, предложить, это не наша встреча. Книжечка. Вот такая. А кто ее автор? Шелмаков и Галышев. Угу. Вот он нарисовал такую картинку. Он говорит, откуда взять деньги. И проанализировал Канада и Соединенные Штаты. Оказывается, когда там сделали велоинфраструктуру, то стали получать с этого доход. Примерно равный 1% от ВВП. Серьезно, И теперь он расписал основные программы и говорит, вот отсюда возьмем. 10%, отсюда 1%, отсюда 10%, потому что экология это улучшится. Это законодательно нужно установить, понимаете? Ну, ну, вот вам формирование мы обращаемся в Мосгордуму для чтобы обсудить и, в общем-то говоря, предложить проект закона, который бы и финансово обеспечивал функционирование закона о велотранспорте в Москве, и в то же время и э, законодательно. Геннадий э, а вы раньше кому-то еще обращались? Ой, с 2006, 2006 года 2006. ходит. Я с 2003 -го года. Работал 15 лет. 15 Работал. Лет. Орла а, уже обещает, обещает. Созыв. Я, ну, будем так говорить, досаждал Орлову, тогда еще Степаненко тоже. Мы с Платонов втроем ходили. Да. Вот, Платонов. Нас троица. Мы к Платонову ходили, руководителю Мосгордумы. Он нам очень дельные советы давал. Но дело в том, что потом э, сменился состав. И нам надо снова работать с новым Ёмыч, составом. Был до начала, начиная с начала называется. Ну да? вот. А с другой стороны, э, у нас есть наработки от предыдущих составов. В общем-то, в принципе, если вот сейчас создать рабочую группу при Мосгордуме или при вот правительстве Москвы, при Собянине, вот, вот по поводу Мне того, купить, что чтобы обсуждать... Можешь, да. Спасибо. Все проблемы, все проблемы этого незначительного велодвижения. Но незначительное. А где делают вот такие вот следы? Я. Вы Самодел... сами делаем? Самодел. Да. Вот. Ну, какая штука-то. Геннадий Сергеевич, Афанасьев, кто еще в Москве делает? Ну, штраты человек. Самодельцы. Сколько таких вы уже сделали? Как? Сколько таких вы уже смогли сделать? Я вообще-то за 10 лет 10 штук. 10 штук. И сломал уже многие. А детали что... это от чего? Вы где их берете? Вы собираетесь? Мы это обыкновенно да? трубы. Да? Да. Любого рынка. Нет, но комплектующие покупают. Комплектующие Нет, покуп... но на покупают самом деле на свои пенсионные. В каких-то годах, в 60-х годах. Вот я же уже их... Э, они не разного типа. Да. Я вот этот десяток их исследовал, ну и пришел к выводу, что для сегодняшнего потребления, для всех лиц, вот такая вот конструкция наиболее оптимальная. Ну и можно тоже Это тяжело управлять, да? Наоборот, одними пальчиками. Да, вот я хотела попросить, чтобы вы продемонстрировали. Видела только в парках похожие. Хорошо, а без велодорожек по какому вы продвигаете? По дороге? По тротуару, по тротуару. Я по тротуарам обычно еду.
Ну, я не знаю, вот. а зря, он до... там этого, до а центра и обратно. Нет, я на тандеме. Тандем? Просто обычно меня не устроил. Очень легко, совершенно никаких усилий. Можно остановиться, вот можно посидеть. Человек устал, он посидел, а, потом все а поехал. Поняла. А я похоже не видела, даже на дачу доделал такой сеть. Вот, ну, если честно, вот уже на таком вот так, да, да? Потому что надо ногами опираться, если мы теряем равновесие. У меня